Mich hatte letzte Woche das Omikron gebissen. Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück hier bei uns an der Mühle. Nicht erschrecken, ich bin heute in Zivil, das kommt relativ selten vor, aber mich hatte letzte Woche das Omikron gebissen und mich zu einer häuslichen Quarantäne verdammt. Mir geht es aber soweit wieder ganz gut. Ich war heute bei dem PCR-Test, der mir hoffentlich dann die Freiheit wiedergibt. Leider sind wir hier mit unserem Wandheizungssystem noch nicht groß weitergekommen, da ich auch wirklich erkrankt war. Was wir vor meiner Infektion hier noch geschafft haben, das ist die äh, Holzweichfaserdämmung hier in dem historischen Müllraum an die Wand zu bekommen und auch oben in den zukünftigen ähm, Arbeitszimmer, Ankleidezimmer ist die Holzweichfaserdämmung dran. Ich wollte heute eigentlich hier schon äh, zeigen können, wie ich mit der Wandheizung angefangen habe. Ähm, in unserem letzten Video habt ihr mich gefragt, Hobi, wie ist denn eigentlich der Heizungssystem? Ähm, wie, wie ist das denn aufgebaut? Ich hatte darüber schon Videos gemacht in der Vergangenheit, aber es gibt ja viele neue Zuschauer hier. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Ich hätte jetzt so zwei Rückblenden, einmal zur Wasserkraft, einmal hier generell zu unserem Projekt. Und heute würde ich die Gelegenheit nutzen, nochmal eine kurze Rückblende zu machen zum Heizungssystem. Also von Anfang an, wie wir den Pufferspeicher eingebaut haben, wie wir den Holzvergaserkessel eingebaut haben, wie ich den Schornstein gebaut habe wie ich die Wände oben vorbereitet habe im Nebenhaus, um die Dämmung anzubringen, wie ich die Wandheizung angebracht habe, wie ich die Wandheizung eingeputzt habe, wie ich das Finish der Wände gemacht habe, bis hin zum fertigen Wohnraum. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir legen jetzt los mit einer kleinen Rückblende. Ja, unser Heizungssystem, das befindet sich bei uns hier im Nebenhaus. Das ist das Haus, wo die Solarthermieanlage drauf ist. Das haben wir als allererstes saniert. Da haben wir auch mit hohler Zahn angefangen. Bevor wir mit dem Projekt angefangen haben, habe ich mich äh, mit dem Thema Präsenzwärmespeicher beschäftigt. Das heißt also, wenn man großen Pufferspeicher ins Zentrum von einem Haus stellt, dann kann man den ähm, dafür nutzen, dass die Abwärme, die der Speicher gibt, die Temperatur im Haus äh, stabilisiert. Zudem kann man den natürlich über den konventionellen bei uns äh, Holzvergaser laden, aber auch über die Solarthermie. Wir haben eine Bodenplatte, eine neue Bodenplatte in dem Haus äh, eingebaut und dazu gehörte natürlich auch ein mächtiges Fundament. Wir mussten erstmal ein Loch ins Haus reinbrechen, dass wir das ganze Gerät da reinbekommen und das haben wir dann nachher zugemauert, einmal von außen und dann hat er natürlich auch innen noch eine feine Heimat bekommen. Das heißt also der Pufferspeicher ist komplett im äh, Haus verschwunden. Ähm, der Speicherkörper an sich, in dem der Speicher steht, der ist äh, komplett isoliert worden. Schornstein war natürlich auch ein Thema. Hier habe ich mich für ein polnisches Fabrikat von der Firma Prada entschieden. Das war hauptsächlich äh, dem Preis geschuldet. Einen alten ähm, gemauerten Schornstein zu benutzen, wäre in dem Fall nicht in Frage gekommen, weil ich ja einen ähm, Holzvergaserkessel anbauen wollte und die Abgastemperaturen von diesen Holzvergaserkesseln, die sind so niedrig, dass wenn man so einen alten herkömmlichen Schornstein benutzen würde, dann könnte das dazu führen, dass der ähm, Glanzruß bildet, dass sich also ein Glanzruß ansetzt und dann ähm, führt das vielleicht sogar zum Schornsteinbrand. Bei dem Kessel, da wollte ich keine großen Kompromisse eingehen. Da habe ich äh, einen ETA Holzvergaserkessel eingebaut. Bevor wir den natürlich in Betrieb nehmen konnten, musste es auch erstmal ein Heizungssystem her, sodass äh, der Kessel bedienen konnte. Ähm, dafür war es eben notwendig, dass wir unseren zukünftigen Wohnraum sanieren. Ähm, das ist hier eben das Obergeschoss von dem Nebengebäude. Im Untergeschoss befindet sich Küche, Bad, na, natürlich auch der Pufferspeicherraum, der frisst natürlich auch noch mal Platz und dann auch der Heizungskeller. Den Heizungskeller, den haben wir komplett ebenerdig gestaltet 
und haben eben dann die Wohnräume oben drüber verlagert. Ähm, ich habe die Wände vorgeputzt mit Lehm, was ich mir jetzt hier äh, bei unserer letzten Dämmungsaktion äh, gespart habe. Die Wände, die waren so krumm und so schief, da musste ich das vorputzen. Anschließend ist dann auch die Holzweichfaserdämmung an die Wand gekommen. Und ähm, als ich die Holzweichfaserdämmung komplett an der Wand hatte, dann konnte ich anfangen, hier an alle Außenwände das Wandheizungssystem zu installieren. Das ist hier so ein alu mehrschicht verbundrohr und alle Rohre führen direkt zu unserem Heizkreisverteiler und das ohne Unterbrechung, um eben keine Schnittstellen irgendwo in der Wand zu bekommen. Als die Hand Wandheizung fertig war, konnte ich den ähm, Holzvergaserkessel in Betrieb nehmen. Das heißt also, da konnte ich das erste Mal Feuer machen und den großen 5000 Liter Pufferspeicher äh, mit Heißwasser füllen. Das war eben zum einen notwendig, um dann den äh, Putz auftragen zu können. Das heißt also, wenn man die Wandheizung ähm, einputzen will, dann ist es so, dass das Heizungssystem funktionieren muss. Das heißt, die Wandheizung, die muss den umgebenden Lehm schon äh, dementsprechend aufheizen, damit die Wandheizungsrohre sich in der Wand ein bisschen ausdehnen können. Und ähm, das muss eben zwingend erfolgen, bevor man dann den Deckputz aufbringen kann. Der Deckputz wird dann mit Gewebe eingebaut und anschließend einfach gestrichen. Ein sehr simples System, aber dem bin ich verfallen. Die eigentlich kältesten Teile in einem Haus, nämlich die Außenwände, werden jetzt zu warmen Teilen und ähm, wir haben das System ja jetzt schon eine ganze Weile am Laufen und ich bin absolut happy damit. So, das war's zu unserer kleinen Rückblende. Viel Arbeit schon in das äh, Nebenhaus geflossen und wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir da gemacht haben. Es wird ja kontrovers diskutiert, ob so eine Innendämmung dem Fachwerk schaden könnte. Meine Erfahrung ist genau das Gegenteil. Wir haben super trockene Wände, wir haben eine gleichbleibende Raumtemperatur. Wenn wir Wäsche trocknen drüben in dem Nebenhaus, im Flur, ist das innerhalb von ganz kurzer Zeit trocken. Die Wände sind trocken, das Wohnklima ist wirklich überragend gut. Es ist immer eine äh, Konstante Temperatur im Sommer wie im Winter. Ich würde das jederzeit wieder so machen und werde das dann auch hier im Haupthaus so oder so in der Art machen. Es sind ja jetzt schon fünf Jahre ins Land gegangen, seitdem ich das drüben fertiggestellt habe. Und jetzt ist ja auch mal ein bisschen, äh, sage ich mal, neue Technologie auf den Markt gekommen. Thema Smart Home, das möchte ich natürlich hier auch so ein bisschen aufgreifen. Meine Idee ist ja immer so, den historischen Look zu wahren aber trotzdem ein smartes Zuhause zu haben. Wie ich das hinbekomme, das seht ihr auf jeden Fall in den folgenden Videos. Ich versuche bis zum nächsten Mal hier schon mal wieder so ein bisschen was mit der Wandheizung nach vorne bekommen zu haben. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe auch, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Schaut mal bei all meinen Freunden unten in der äh, Videobeschreibung vorbei. Ich verbleibe mit vielen Grüßen hier von der Mühle. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht von Omikron beißen. Das ist echt ätzend mit der Quarantäne. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüssi.